interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Entramos na reta final da eleição. Ao longo desta campanha, apresentamos as nossas propostas para tirar na Nindeua dessa triste realidade. Um patamar de pobreza que impõe saúde pública precária, transportes sem qualidade e falta de limpeza. Ao contrário do atual prefeito, que vai largar o mandato no meio se for reeleito, nós temos compromisso com você e com a Nanindeua. E o primeiro deles é levar até o fim o mandato que só você pode nos dar nas urnas. Uma vez eleitos, vamos trabalhar sem trégua para fazer o que a pessoa precisa para viver melhor em Ananindeua. A criança, o jovem, a mulher, o homem, o idoso, todos nós uma cidade inclusiva. Pense bem, levar esta eleição para o segundo turno abre as portas e a oportunidade de discutir um pouco mais a cidade e seus inúmeros problemas. Então, vote certo nesse domingo. 6 de outubro, pense na sua família, vote 4 x 4. Junte-se a nós e acredite, é possível fazer uma Nendeu a melhor para você. E nós sabemos como fazer. 44 é ele é o... Gente, deem uma olhada neste vídeo que eu acabei de receber no meu celular. Dormiu, candidato a vereador e acordou, candidato a vice-prefeito do o doutor Daniel, certamente um ano e seis meses ele sai. Né? E a gente assume a prefeitura de Ananindeua. Esse será o prefeito de Ananindeua, caso você reeleja o doutor Daniel. Pense num cheque em branco que a população vai estar assinando. Para Ananindeua ter certeza que terá uma prefeita nos próximos quatro anos, vote Nilce, vote Doce. Está começando agora o programa da Federação PSOL Rede, do candidato majoritário Tiago Bessa. Eu sou candidato em Ananindeua porque eu fui criado nesse município. A realidade dessa cidade ela tem sido bastante opressiva para a maior parte da população. É preciso que a gente dê dignidade para o nosso povo. Uma prefeitura que se responsabilize pelo seu cidadão. A nossa mensagem é que o povo quer e vai governar. Sou Miro Sanova, filho do saudoso médico Dr. Nonato Sanova. Estou aqui na praça que leva o nome do meu pai, aqui no conjunto Cidade Nova, aonde eu nasci e me criei no nosso município de Ananindeu. Cidade aonde eu moro, aonde eu vivo e terra do meu coração. Tem meses que não tem médico. Às vezes vem o médico, às vezes some de novo. Então o que a gente precisa é de médico todo dia, né? A gente quer uma saúde pública com direito a tudo, ser atendido melhor. Então é isso que nós queremos do nosso representante, que venha olhar para a gente com atenção, com carinho. É um mau cheiro horrível e isso está afetando a, sa a nossa saúde aqui, de, de nós moradores aqui da área. A gestão atual não está dando essa atenção que a gente precisa aqui na comunidade. Queremos mais um pouco de atenção. A minha condução para o trabalho é muito difícil mesmo. É, todos os dias eu sofro muito com a frota de poucos ônibus que temos aqui em Alanideua. É, se, se eu quero chegar no trabalho 8 horas, eu tenho que sair no máximo 6 horas de casa. E aí, arriscando eu chegar mais 8h10, 8h20, por conta que eu dependo somente de um ônibus. São 42 anos de Ananindeua, são 42 anos do Miro Sanova. Temos um grande desafio, construir uma Ananindeua do tamanho do seu povo. Com a parceria do Miro com o presidente Lula, nós vamos avançar. Pra Ananindeu avançar pra todos, é Antônio Doido 15. Essa aqui é a feira da Cidade Nova Cis. Tenho recebido várias denúncias dos feirantes que trabalham aqui. Muitas reclamações no descaso do prefeito com esse que é um dos principais mercados de Ananindeua. Bora ver que história é essa? Olha como está isso aqui. Teto cheio de buraco, lixo acumulado, barraca sem manutenção. Os ratos aqui, brinco de pira. Nas redes sociais do prefeito, ele esconde isso do povo. Mas quem vem aqui todo dia sabe que a situação é outra. A 
abandonada. Olha aí, vem de lixo, a prefeitura não faz nada. As pessoas que vêm para vender, vê, olha, tudo um pouquinho, não tem, não tem um peixe. É muito triste ver nossa feira, porque é a única feira que a gente tem por aqui. Senhor Edberto, é, eu queria saber do senhor como é que se encontra a situação de vocês aqui na Feira do Cid? Já está sendo visto aqui que está degradado 100%, estamos precisando de uma revitalização. Os banheiros não prestam mais. Eu que tiro do meu bolso todos os dias para manter pelo menos a minha área limpa, né? Porque a prefeitura verdadeira não faz. Isso é um custo para mim por mês. Tanto sempre está removendo o lixo, pagando com as pessoas, né? Ninguém merece uma feira desse jeito. Enquanto a Nanideua está assim, abandonado, o patrimônio do prefeito só cresce. São vários aviões e fazenda no nome de laranja. De onde vem tanto dinheiro? Tenha certeza, comigo na prefeitura. Vamos avançar de verdade na geração de emprego e renda, com o projeto Como Feira Top. Vamos reformar e modernizar as feiras e mercado que já existem, inclusive com instalação de câmeras de monitoramento e Wi-Fi, para melhorar as condições de trabalho dos nossos feirantes. Conto com seu voto para trabalhar e chegar para todos. É Antônio Doido 15 para fazer mais por Ananideua e por nossa gente. Eu tô doida que o doido melhore tudo. Só um doido aqui para melhorar tudo. A entrada do condomínio, ela não tinha asfalto e era muita dificuldade na parte do inverno e toda a dificuldade de chuva, como chove todo dia. Minha mãe queria muito sair daqui, que era muito mato, muito lixo, escuro, não tinha iliminação. A, o sonho dela era vender a casa e ir embora. Aqui a gente vivia aqui no caranguejo, sabe? Caranguejo só vai vir na lama, né? E para mim sair caminhando, eu pisava na lama, na água, e isso a gente sabe o risco que a gente corre. Eu lembro bem que quando começou a pandemia, aí eu escutava longe o barulho da máquina. Quando chegou aqui na frente, que eu vi o trabalho acontecendo, foi uma alegria muito grande. Ele disse que ia nos tirar da lama e cumpriu a palavra dele. Agora eu posso usar meu tênis branco para ir para academia porque eu tenho um asfalto digno que até valorizou nosso condomínio aqui. E o melhor para mim de tudo mesmo foi ver começar e terminar, ainda na gestão do Dr. Daniel. A gente tem que agradecer muito a ele, porque a gente já esperava por isso há muitos anos. O Dr. Daniel ele tem sido um bom prefeito aqui para nós. Então nós temos de reconhecer o que ele tem feito pelo nosso bairro e pelo nosso município, que é a Nanindeu. A melhor coisa que poderia ter acontecido né, de ver realmente o que, o que ele prometeu se cumprir. Eu tenho agora como trabalhar, eu tenho aonde trabalhar. Né, e tudo foi é, por conta desta obra. Através do Dr. Daniel, a gente tem acesso à macrodenagem, o asfalto e à saúde. Tenho assim, um orgulho de falar né, para as pessoas o que aconteceu aqui, como era antes e como está agora. A gente tem tido um prefeito atuante na nossa Ananindeu. Um sentimento de gratidão é porque sem essa obra aqui eu não poderia ter o meu comércio, né? Beneficiou a mim, meus filhos, minha mãe, todo mundo. <risos> Tudo bem? Eu moro aqui há 30 anos e quando chovia tinha dia que não dava para entrar. Alagava tudo. Alagava aqui. tudo. É, quando chovia me dava uma tristeza porque a cidade praticamente toda alagava em todo lugar. Era só eu recebendo vídeo, vídeo, vídeo de alagamento. Ainda temos? Temos, mas são coisas bem pontuais já. Os canais aqui, o Maguariaçu, o da Cidade Nova 6, o do 40 Horas, o canal do Toras, Igarapé do Macaco, todas essas macrodrenagens mudaram a, a realidade da nossa cidade. Então, é. meu orgulho quando o pessoal pergunta onde é que você mora? Eu digo, moro na Avenida Radial Norte. Foram obras como esta daqui, canal Maguariaçu, e mais de 400 quilômetros de ruas asfaltadas que nos permitiram subir 11 posições no ranking nacional de saneamento. Vamos levar mais 400 quilômetros de asfalto para as ruas da nossa cidade 
e concluir duas importantes macro-drenagens, a macro-drenagem da Cidade Nova 6 e do 40 Horas. Agora vamos juntos trabalhar para a Nanindeua continuar avançando.